害怕山是你的锋芒，别害怕受伤，天地间翱翔，傲立于云霄之上。花落在指尖，快擦干眼泪，在风雨来临前，无尽的黑夜，梦里面不觉，是要守护的笑颜。生来注定的纠葛，回到地老天荒，爱为生龙恨为枷锁，红尘中流浪，犹豫过多少事没忘了，一生之命贯穿心脏，命运的网，向风的方向。将月光埋藏，来吧，奋不顾身一场，用心所用信仰。来吧，展现你的锋芒，别害怕受伤，天地间翱翔，傲立于云霄之上。买门票就同城，随地随玩闪入园，同城旅行邀您收看。虫子，想不到清华宫一别后，竟然出了这么多事。若司马妙元所说是真，至少万杰也没有要伤害虫子的意思。而且，就算万杰再怎么心狠手辣，念在和你的旧情上，也不会对你徒弟动手。虫儿不一样。对了，你多年云游四方，有没有我们不曾想到的办法，来破除万劫之地的结界？连地煞术都起不了作用，看样子寻常的法术是行不通了。不过万劫之地毗邻妖界，倒是可以借用妖界的力量。说说看，神界曾有一种藤笛，可以换来亲缘妖兽。亲缘体型虽小。却是成千上万一起出现，他们所到之处，鸟死木枯。用亲缘的力量，来破除结界。嗯，他们唯一听从的就是藤笛笛声。不过，制作藤笛的笛苗长在不周山，怕是难取。我去取。苏来秦长山会合，万劫在此。可是敏仙尊那边来消息了，万杰现身了，我得去找他。你快去吧，唐苗一事我替你取，万一还用得上。从来没有见过尊者向别人行过礼，这次竟然为了虫子向师傅，他可真是宠他的徒弟。师傅，你是在伤心吗？我从未得到过，又何来伤心一说？真正会伤心的，还是那个孩子。听雪，我们启程，去一趟不周山。各位客官，你们之前喝的这烈酒呢，入口辛辣。再配上这大鱼大肉，就越发觉得口渴了。不如试试我们新出的桂花酿，甘醇醉人。来一壶，那来一壶呗。来，谢谢客官，谢谢客官，吃好喝好啊。晚上晚上。嗯。掌柜的。哎呦，虫子姑娘，这才一日，你就给我招揽了不少生意，简直是块活招牌呀！你别说在我这儿下榻三日。你就是住上三年，我都是求之不得呀！免了免了，我师傅还在山上等着我呢。你
，要不是答应了大叔在这等他三日，我才不在这待着呢。这人不会是死了吧？别瞎说！你走吧，你躺在这门口，我们怎么做生意啊？不是，哎、你是？是你怎么样了？怎么回事？长官，你快看，这躺在门口怎么做生意啊？他不会是得什么病了吧？哎，这怎么会传染？这个人是不是中毒了？哎，得赶紧找郎中过来看看呢！啊，这是面子，很奇怪。这……这……我别忘了，我终身不进的金蚕洞，治不了。给我些水就好，我先行便走。哎，你等一下。我曾认识一位南华药仙，他有教过一些方子。掌柜的，哎，帮我取王部流行两千，车前子不多不少七粒，把它们磨成粉，跟蟾蜍油熬成汤。呃，车前子沥水我知道，可这蟾蜍油不知道就对了。蟾蜍油没有，就帮我抓两只蛤蟆吧。哎，好，快走快走。哎，哦哦。现在怎么样？还可以动吗？我扶你进去。怎么样，是不是感觉胸口不疼了，甚至还有点饿？是仙子救了我。你怎么知道我是仙子啊？在下海生，乃修道之人，虽说灵力不高，至今也未败在仙界任何一派门下。但是仙子身上的灵力，海生还是看得出的。既然是仙子救了我。海生，多谢仙子的救援。哎哎哎，你快坐下，快坐下。这里啊，其实还没有人知道我的身份，我是南华虫子，济困扶危本就是我的职责。那海生，多谢虫子妹妹。妹妹，喊我姐姐。哦哦，对对对，那海生谢过姐姐，姐姐大恩大量，就别和我计较了。姐姐，你的毒已经解了，接下来有什么打算？海生资质不足，不能像姐姐一样拜入仙门，但是我想和你们一样，行走天下，惩恶扬善，哪怕成为不了仙人，成为大侠，护道扶生。大侠是那么好当的吗？姐姐救过我的性命。我必然要做出一番事业报答姐姐，这样我就能把姐姐的画像挂在我的堂客里。哎，不必不必，我师傅是南华尊者陆音凡。如果你真的有一天开山立派了，就供上他的画像吧。你拜他，就等于拜我了。南华尊者陆音凡。嗯，好，我记住了。姐姐和尊者的相处，海生必当铭记于心。就此别过，我们有缘再见。有缘再见，姐姐，就送到这儿吧。我们有缘再见。你多保重。什么时候才能回到我师傅身边？听说仙界各派皆朝青长山赶去，就连重花尊者都来了，怕是这万劫不好对付呀。这个万劫狡猾的很，以速度上我仙门弟子，破阵逃脱。两位，包子好了，给你钱。慢走啊！大叔救急为好，要是受困被擒，我不就得在这一直等下去了？不如我也去青长山，既能给师傅送信，也能见到万劫大叔。也算是没有违背誓言。哎，你去哪儿啊？不是说好住三日的吗？哎，我有事儿，我。老板，哎，给我来壶桂花酿。哎呀，客官不好意思，啊，桂花酿买完了，要不我给您来点女儿红？哎，掌柜的，我放在你那儿那壶，给他吧。多谢了。
！啊！天哪！你们住手！你们在干嘛？哦，哎，这哪来的小姑娘？挺漂亮的，多管闲事的小姑娘。我告诉你，这个臭乞丐欠我们钱，怎么着？你想替他给呀？啊？你给啊？哦，他的钱我来还。又是谁啊？你又是哪儿来的臭小子？啊！赶紧滚蛋，听见没？要不然连你一块打！滚！哎，我的我的，你啥？我的！哎，我拿了！滚！哎呀，是你。酒钱两清了，以后在这儿还是少用法术。总是跟着我呀！我可以带你去见你的师傅。我跟你都不熟，我怎么相信你啊？你就当我是一个好人哥哥吧。虽然我们素未谋面，但日后一定会经常相见的。因为你之前帮过我，恰好我是个有恩必报的人。那你知道青长山怎么走吗？我可以带你去，那就多谢了。这是什么邪术？你是魔界的人，我不能跟你走。我是魔界中人又如何？我若是想要害你。早就将你劫走，何必在这浪费时间？可我听说魔界残暴无情，十恶不赦。魔界魔尊，仙门仙尊，一魔一仙，便自分善恶对错。可这善恶对错由谁来判定？又从何判定？我只是想帮你，却被你诸多猜忌。那这善是我。恶便是你了。众人皆说，我魔界皆是大奸大恶之徒，残害无辜。可像我这样的一个心善之辈，就因为出自魔族，就要遭受你们的白眼吗？也对，就像我，从来没想过害人，可就因为我天生煞气，仙门处处防着我。倒是魔尊万劫，他对我倒是挺好的。不行，你借助威力太大了。若是我和你同行，再把我吸进去怎么办？要不你以你们老大的名义发誓，绝不用此物害我。你既然是魔界之人，自然不会欺骗你们老大，对不对？好。我就以魔神起誓，绝不会害你。前面就是青长山了，马上就能见到师傅了。干的呀！怎么杀了那么多人啊？小心
事吧？没事。你不是魔界中人吗？怎么都不如我呀？我不过是个无名小卒而已，怎么打得过那些人？妙元师姐，你快走！溜得还挺快。穆师叔，我在这儿。虫子。穆师叔。虫子，你怎么在这儿？你没有受伤吧？我好着呢。万杰呢？他没把你怎么样吧？你知道你不在这两天，护教有多担心你吗？还有我们其他的师兄弟，秦科为了你，自己的功课都荒废了。大家都出力了。我可是虫子，怎么会随随便便受伤呢？哦，对了，我师傅呢？他没来吗？这里怎么都是我南华弟子的尸体？究竟发生了什么事情？师傅，和刚才看到的师兄弟一样，都是魔族所为。魔族。就是你，潜伏南华多年，觊觎我天魔令，召集魔族伤我南华弟子，不是我。嗯、杜教，虫子是不会杀害同门的，这里死伤惨重，绝非虫子一人所能为。可他跟魔族走得那么近，万杰又对他那么好。就算不是他亲自所为，他也难逃干系。妙元所说不无道理。你是不是和他暗中勾结，帮助他毒害同门，助他破阵逃脱的？我没有，万杰他也不是那样的人。好啊，你还狡辩，我这就替南华清理门户。都教，请三思啊！都教，你。你啊虽然平时很是讨厌，但毕竟是同门，首次刑罚未免太过残忍。杜教，虫子修为尚浅，根本承受不住。弟子愿意替虫子承受。不真。当真要杀他？他勾结魔族杀害同门，哪条不是死罪？南华的教规在护教的眼中，当真算不得什么吗？教规是人定的，若是人都没了，还要教规做什么？误伤魔尊，请魔尊责罚。你们杀了那么多仙人，难免杀魂，无妨。不过你刚刚的表现很好，若不是你那一剑，他不会那么信任我的精研 P 五九全面配方，营养一步到位，全面营养百年精研，海普诺卡一八九七，邀请继续收看《虫子》。啊师傅，那里
死了好多人，好多师兄弟，你一定要救救他们。我知道。虫儿差点再也见不到你了，我不想死，我只想见到师傅。我知道这件事情和你没关系。我一直都有听师傅的话，没有杀害任何人。牧师说：“师傅派我来看望虫子，说是等伤好了之后，让他过去回话。怎么样，伤好些了吗？”有师傅在，好的特别快。伤还是要慢慢养，有的伤好的太快，并非好事。啊。我突然觉得，我好像得再休息几天。既然如此，便不打扰虫子休息了，先告退。嗯、多谢牧师说。这世经，哪里有你呀、啊，哪里就不太平。师傅，你说我这天生煞气，该不会是天生晦气吧？这怎么什么事儿都找上我呀你如实回答我，你不是被万劫劫走了吗？你是如何逃出来的？是，是，是他把我带出来的。万劫待你果真特别，莫不是你们暗中勾结，故意带他来这儿的？不是的，他没有跟我一起来。哼，若是没有他，就凭你这身修为，你又如何到得了青长山？我，确实不是一个人来的。我来的路上遇到了一个魔族中人，他把我带来这里之后就消失了。我魔族，又是魔族，你还说你没有勾结魔族？可他是个好人，我们只是碰巧遇到了，他帮了我而已。你都叫说我徒弟勾结魔族，倒不如说我洛阴凡勾结魔族。就你一人之言决断，是问责，并非问话。我徒弟怕是经不起这样的问话，一切等他回南华，养好伤再说。一凡，你，你，好好好，就让你暂且护着他，等他伤好以后，他还得跟我回仙域去。嗯，回紫珠峰。是有人用弓仙子要挟你，所以你只能乖乖听他话，对不对？我就在这等你，哪儿都不去。我最多三日便回。糟了，只顾着高兴，忘了大叔了。如果我走了，大叔和弓仙子会有危险。虫儿，我们先回紫竹峰。不行。我绝不能弃救命恩人于不顾，虫儿。对不起，师傅，请师傅再宽恕几天。虫儿与万劫有约在前，不能不辞而别。什么什么什么？和万劫有约？有什么约？难不成？背弃师门，叛投魔界。虫儿，不要任性。你先前被万劫劫走，生死未卜，如今好不容易逃离，竟想着回去。
。可是万劫大叔他救过我。师傅，您不是说做人要信守承诺吗？我答应过他，等他三日。师傅，你再给我一天时间，就一天。大叔，你们竟亲密至此。那万劫有逆轮之剑在手，又有谁能要挟于他？我看你，分明是受了他的蛊惑，好歹不分。你念着他的苦衷，却没有想过这几日，我为了找你上天入地，费尽心力。虫儿没有一刻不对师傅心存感激，可是我毫发无伤，也是万界百般维护。他并不是传说中那样十恶不赦的。荒唐！那个人可是魔尊万劫，你才和他相处几日，你了解他多少，就要死守和他的约定。尹<笑>凡，这就是你千方百计护着的好徒弟，现在连你的话都不听了。怎么着？这接下来，他是不是要去找那位所谓的大叔去了？跟我回去。给我押回南华，任何人不得求情。是，是。杀了虫儿，我现在也不能这么回去。既然他不愿意跟你走，那就跟我回去吧刚刚虫子说的话，我全都听见了。他在苦苦相求，你们却在咄咄相逼。若是仙门容不下他，那就让我带他走吧。我的徒弟，只能跟着我走。要是我今天非要带他走呢？那就一起留下。子摆阵。
脱逃，众弟子尽全力追查其下落。是。可惜啊，不知道宫仙子看到这一幕，会作何感想？可能在你那儿。我一直派人护着他，不让他受半点委屈，不像我，把他一个人孤零零的扔在人间。我们有约定在先，我替你办事，你让我们离开，难道你堂堂魔尊？要出尔反尔不成？你别急呀、啊，我让你做的事情你还没做完。再说，现在还不是时候。就算我放了他，仙界的人会饶了他吗？还不是会照样抓了他，引你出来？还不如待在我那属下。千辛万苦救他出来，不是为了让你来杀他，他谁都杀不得下好了，这次真的让师傅伤心了。我平时那么聪明的一个人，这次怎么就昏了头了呢？师傅，虫儿真的不是不要你，你就相信我。在南华撒野还不够，还要跑到我这儿来撒泼打滚。我说话算数，说不逃就不逃。顾仙子救出来了吗？她怎么样了？我没有见到她，不过是一场引诱之术，落一场空，还把你牵扯进来。如果你现在想要回去，我立马就可以送你走。不会，我没脸回去了。你也知道你没脸见人了呀，还以为南华的丫头都像你这般无法无天呢。公然违抗师命，为魔尊求情，并与之一同逃跑，这哪一条说出来都是不得了呀！恐怕仙界呀，也只有你一个人敢如此妄为了。哎呀，我知道了，我决定了。哎，我决定留在这儿了。这是魔族之人所在之地。魔族之人又怎么了？你之前不也是仙人？你能待，我为何就待不得？你跟我不一样，你还有机会的。你要是闷了，我可以陪你说说话，还能带你去吃好吃的，也算是报答你的救命之恩。啊，对了，说不定还能凭借我这一身煞气，威震六界，到时候还能做个魔界之主。我保证不会滥杀无辜，我要和我师父一起除恶扬善。谁做坏事才杀谁，到时候六界不就和平了？你若真成了魔，你跟你师父还有和平共处的可能吗？这世间的道理，哪有你想象的那么简单啊？也是，我对师父的感情，哪能那么简单？英凡，怎么只有你自己？虫子让开！可儿，怎么回事？师傅，都怪徒儿不利
，没能护住虫子，自己还受了伤。您帮帮虫子吧，他因为魔尊万劫，和护教大闹了一场，得罪了师尊们，跟着万劫走了。我担心他再也回不来了。我知道你们两个是一起拜入南华，情深意重。可虫子这孩子，他……尊者，我用来替他说话。尊者既为虫子的师父，那自是知道他的本性。他绝不会故意忤逆尊者，更不会与魔族同流合污。还望尊者不要与他计较，更不要耿耿于怀。沐浴以为，师徒之间吵吵闹闹乃是常态，还望尊者不必介怀。徒弟。我哪儿来的徒弟？沐浴告退来了，大叔，你弹琴怎么那么好听啊？往日都是我抚琴，可燃练舞，一待就是一整天，可能就是那个时候练出来的吧。楚不复，对我来说都不重要。以前你是我的白衣哥哥，现在你是我的万劫大叔。反正我现在有家不能归，倒不如留下来陪陪你，就像就像家人一样。哦，对了，这是我给你采的草药，可以缓解你发病时的痛苦。谁让毒气写的？
手，终究无处停留，只盼光阴逆流再入你眼眸。一生所求，一世相守，爱恨欲罢难休。天命捉弄，燃尽灯火，月光晃晃照我。往事漂泊，深情总千万种，此后岁月空从，离人何时相逢？前尘旧梦难了因果，离合悲欢辗转，情丝纠缠，不忍斩断，为人朝暮相伴，春来秋。朝风雨消散，你在心畔。